개미 귀신을 아시나요? 깔때기 모양의 함정을 만들어 작은 곤충을 잡아먹는 독특한 습성 덕분에 유명한 곤충이죠. 하지만 그것 외에도 흥미로운 점이 많은 녀석입니다. 지금부터 하나씩 살펴보시죠. 개미 귀신 자체로 하나의 곤충으로 알고 계신 분들이 많지만 개미 귀신은 사실 명주 잠자리의 유충입니다. 이렇게 무섭게 생긴 녀석이 아름다운 날개를 가진 명주 잠자리라니 믿어지시나요? 사실 이 명주 잠자리도 좀 애매합니다. 우리가 흔히 아는 잠자리와는 좀 다르게 생겼죠? 잠자리는 날개를 이렇게 눕혀서 접지도 않고 더듬이도 이렇게 길지 않으니까요. 이 녀석은 풀 잠자리 목 명주 잠자리과에 속해서 잠자리 목에 속하는 잠자리와는 사실 생물학적으로 곤충이라는 것 빼고는 아무런 관련이 없는 녀석입니다. 유충도 의외인데 이름도 역시 헷갈리게 하네요. 땅속에서 태어난 명주 잠자리의 유충 개미 귀신은 약 5cm 깊이의 깔때기 모양의 모래 동지를 만듭니다. 이것이 개미 지옥이죠. 개미가 빠지면 빠져나가려 애를 써도 점점 깊숙한 곳으로 빨려 들어가는 지옥 말입니다. 심지어 모래 경사면을 오르려는 개미에게 모래를 뿌려 떨어뜨리기도 하죠. 그렇게 떨어진 개미는 체액을 빨아먹히며 죽게 됩니다. 그런데 이 개미 지옥도 상당히 재밌는 구조물인데요. 모래 경사면의 각도와 모래의 입자 크기가 모두 개미 크기에 맞춰져 있다는 것입니다. 프랑스 제일 렌 대학교 연구진의 연구에 따르면 개미가 개미 지옥을 빠져나오지 못하는 이유가 개미의 무게 때문이라고 밝혔습니다. 즉, 개미 지옥은 개미보다 무겁거나 혹은 가볍다면 빠져나올 수 있는데 딱 개미 정도의 무게면 모래 경사면에서 사태를 촉발시켜 개미를 지옥에 빠뜨릴 수 있다는 것이죠. 이렇게 개미를 열심히 잡아먹는 개미 귀신은 약 2에서 3년간 유충으로 살아가는데요. 특이한 점은 항문이 없다는 것입니다. 그러니까 배설을 할 수도 없죠. 무려 2년간 말이에요. 대신 개미 귀신의 소화기관 끝부분은 다른 귀관에 비해 매우 큽니다. 차곡차곡 배설물을 쌓아둘 수 있게 말이죠. 그리고 성충이 된후한 번에 배출합니다. 2년간의 변비 끝에 누는 변은 어떤 기분일까요? 명주 잠자리를 보시면 아시겠지만 잠자리처럼 강하고 빠르게 날아다닐 수 있는 녀석은 아닙니다. 그저 연약하게 나풀나풀 우아하게 날아다니죠. 그래서 사냥 실력이 좋은 편도 아니고 크게 관심도 없습니다. 그럼 뭐에 관심이 있냐고요? 바로 짝짓기죠. 이 녀석은 약한달 정도 동안 짝짓기를 위해 날아다닙니다. 그리고 짝짓기가 끝나면 수컷은 바로 죽음을 맞이하고 암컷은 마른 모래에 알을 낳고 죽게 되죠. 죽는다고 하니 또 이와 관련된 재밌는 점 하나가 있습니다. 사실 개미 귀신은 죽은 척 하기에 달인입니다. 무려 1시간 넘게 뒤집어져 죽은 척을 하기도 합니다. 이렇게 죽은 척 하는 행위가 천적인 새들에게 통하는 이유가 무엇일까요? 새들은 움직이는 먹이를 쫓는데 익숙한데 갑자기 동작을 멈추면 시야에서 사라진 것 같은 효과를 보인다고 합니다. 영국 브리스톨대 연구진은 개미 귀신이 죽은 척 하기를 통해 생존율을 약 20%까지 높일 수 있다고 합니다. 새들은 순식간에 사라진 개미 귀신보다 주변에 움직이는 다른 먹이에 반응하게 되죠. 웃긴 건이 실험의 계기가 우연히 개미 귀신을 저울에 달 일이 있었는데 저울 위에서 도망칠 거라는 예상과는 달리 무게를 재고도 남을 시간 동안 꼼짝도 하지 않고 죽은 척하고 있는 것을 발견하면서 연구를 하게 되었다고 합니다. 어떠신가요? 저도 개미 귀신은 알고 있었지만 이렇게 독특한 행태를 보이는 녀석인지는 몰랐는데요. 정말 생태계에는 다양한 방법으로 생존하는 생물이 많은 것 같습니다. 다음에도 흥미로운 이야기로 찾아뵙는 말갈량이 보물섬이 되겠습니다.